Welcome again my student to unit number 9 period number 3 مرحبا بك عزيزة الطالبة في الوحدة التاسعة الدرس الثالث درسنا لليوم هو Language and Vocabulary معكم teacher فاتن الكفافي Let's start Today إن شاء الله we are going to talk about relative clauses سوف نتحدث عن شيء يدعى relative clauses أي جمل الوصل Relative clauses are A sentences that start with relative pronoun هي الجمل التي تبدأ بالأسماء الموصولة وما هي الأسماء الموصولة في اللغة الإنجليزية who, which, أو that التي ممكن نستبدلها ب who أو which who for people, which for things و that هي بديلهم اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على نوعين من ال relative clauses جمل الوصل منها ما هو defining relative clauses and non-defining relative clauses اليوم إن شاء الله في درسنا رح نتناول فقط defining relative clauses إذا اليوم سوف نتكلم عن جمل الوصل التي تعرف فاعل أو مفعول الجملة دعونا نبدأ مع بعضنا التحدث عن defining relative clause defining relative clause تعني الجملة التي تبدأ ب relative pronoun أي آه الاسم الموصول هو which or that and define وتعطيني معلومات مهمة عن فاعل أو مفعول الجملة look to this sentence the man who is walking is my brother the man who is walking who is walking is the defining relative clause and it gives me Essential information we need to know about the subject or the object here It gives me information about the subject هي تعطينا معلومات عن فاعل الجملة the man If we omit this sentence إذا إحنا شطبنا الجملة هذه أو خبيناها تصبح الجملة غير كافية نحن بحاجة إلى معلومة مهمة مثل who is walking إذا هذه المعلومة تعتبر مهمة وتعرف لي فاعل الجملة لهذا سميت ب defining relative clause clause يعني جملة وهي الجملة التي بدأت بهو وأعطتني معلومات عن الفاعل Now here we have two sentences we are going to join He is the man he punished me He is the man الفاعل تبعنا هي هو نفسه the man الجملة الثانية he punished me تعود على فاعل الجملة the man عشان نربطها عايزين ال relative pronoun who لأنه احنا بنتحدث عن فاعل عاقل حنقوم بشطب he في الجملة الثانية لأنها بتعود على المان هو نفسه هي وحنستخدم في النص الرابط في النص لأنها قريبة منه قريبة من الفاعل لإلها فحنستخدم who ونكمل الجملة هتصبح الجملة he is the man who أو ذات ممكن نستبدل هو بذات punished me who punished me هي defining relative clause اللي أعطتنا معلومات مهمة عن فاعل الجملة ذمان now here another sentence fairy stories feature often feature animals they talk fairy stories إن القصص الخيالية ما يميزها وجود الحيوانات they talk الذين يتحدثون They talk تعود على من على the animals إذا أنا عشان أربط الجملتين باستخدام ال relative pronoun المناسب حستخدم which لأن ال animals غير عاقل وحشطب they لأنها بتعود على ال animals شطبنا they واستخدمنا which صارت الجملة fair stories often feature animals which or that talk ممكن استبدل which ب that for defining relative clause where is the defining relative clause This is the defining relative clause هذه هي جملة الوصل المعرفة And it refers to the subject of the sentence وهي تعرفنا وتعطينا معلومات عن فاعل الجملة اللي هو animals طيب أنا في الامتحان أو في حل الأسئلة ممكن أتصعب من معرفة هل هي بتعود على subject أو على object بتطلع مباشرة بعد هو أو which أو that إذا جاء بعدها verb like talk مثل الفعل talk فإن defining relative clause جملة الوصل تبعتي تعود على subject الجملة إذا إيش اللي بخلينا نعرف إنها تعود على subject أن يأتي بعدها فعل طيب السؤال 
can we omit which that or who no we can't omit the relative pronoun إذا كانت تعود جملة الوصل تبعتي على السبجكت على الفاعل تبع الجملة لا نستطيع أن نشطب which أو that here we have another two sentences the story happens in Jaffa Jaffa is a city in Palestine الجملة الثانية تعود على جافا إذا أنا هستخدم الرابط المناسب who or which هستخدم which لأنها متكلم عن جافا وهي غير عاقل وين مكانها في جملتنا حتكون في النص جافا أو جملتنا حتعود على جافا إذا حنشطب مش عايزين تكرار وحنستخدم which كرابط حتصير الجملة the story happens in Jaffa which is a city in Palestine طيب تعال نشوف which is a city in Palestine this is the defining relative clause هي تعود على subject الجملة كيف عرفنا لأنه ورا which أجا في عنا verb ف the defining relative clause تبعي بيعود على subject إذا نقدر نشطب which طبعا مش هنقدر لأنها بتعود على فاعل الجملة كمال جملة نشوف في عملية ربطها كيف بدنا يتغير شكل ربط الجملة بس شوي صغيرة the dentist is my uncle he treated me إن طبيب الأسنان هو عمي هو من عالجني The second sentence he treated me relate to the dentist هي معلومات تعود على فاعل الجملة the dentist إذا الأولى إني أقرب الجملة فأول حاجة بدي أسويها حشطب هي لأنها تعود على the dentist وأخذ treated me هذا الجزء وأحطه مباشرة جنب dentist عشان أقربها للفاعل اللي بتعود عليه تصبح الجملة تعال نشوفها مع بعض The dentist who treated me is my uncle Where is the defining relative clause? This is the defining relative clause هي جملة الوصل تبعتي التي تبدأ به It refers and gives information to the subject هي بتعرف الفاعل تبعنا the dentist كيف عرفنا؟ جاي وراه مباشرة بعد هو verb طيب Can we omit who? نقدر نشطب who? No, we can't. ما بنقدر نشطبها لأنها بتعود على فاعل الجملة وعرفنا كيف بنقدر نعرف إنها بتعود على الفاعل لما نشوف ورا هو أو which أو that verb. تعال نشوف مع بعض الجملة هنا مربوطة وجاهزة بس بدنا نتعرف على ال defining relative clause تبعنا. The customer who or that I called was angry. إن الزبون الذي حادثته أخاطبته أو كلمته كان غضبانا. The defining relative clause تبعتي هيها who أو that I called الجملة اللي عندي it refers to or gives information about the object طبعا ال customer أنا اللي كلمته I هي ال subject و customer هي ال object طب أنا بدي طريقة أسهل عشان أعرف هي بتعود على subject ولا object الجملة بتطلع بعد who أو that إذا وجد noun اسم سواء كان ضمير أو اسم شخص أو مكان على طول بعرف إنها بتعود على إيش؟ على أوبجكت الجملة إذا جاء بعد هو أو which noun طيب can we omit who which that yes we can omit it تعال نشوف شكل الجملة لما نشطب هو that أو which the customer I called was angry إذا الجملة لم يحدث لها أي تغيير إذا إذا عادت ال defining relative clause تبعتي أعطت معلومات عن object الجملة ممكن أشطب هو which أو ذات فيش أي مشكلة لكن إذا عادت على subject الجملة ممنوع نشطب هو which أو ذات أوكي ملخص القاعدة تبعتنا بقول تعال نشوف مع بعض في ال defining relative clause أو لا في عنا هنا كمان جملة I broke the vase Mom bought it from Egypt. لقد كسرت الفازة. أمي شرتها هي من مصر. تعال نشوف الجملة الثانية. Mom bought it from Egypt. الجملة هذه تتحدث عن مين؟ عن الفاز. إذا عملية ال ربط هتكون في النص لأنه الجملة هذه تعود على مين؟ على الفاز. الفاز أنا اللي كسرتها. مين اللي شراها مام إذا مام هي السبجكت والفاز هي الأوبجكت تمام إت إحنا مش عايزينها لأنها بتعود على الفاز تعال نشوف عملية الربط هتصير إت مش عايزينها بتعود على الفاز تكرار مش عايزين البرونون اللي بكرر اللي بنتكلم عنه على طول نشربه I broke the vase which mom bought from Egypt إذا على طول حربط بويتش لأن الفاز غير عاقل وكمل الجملة أشطب مام طبعا لا لأن مام هي مش الفاز 
لكن اتش شطبناها لانها بتعود على الفاز طيب بقدر اشطب ويتش طبعا بقدر اشطبها لانه اجى بعد ويتش ايش ناون اذا ويتش مام بوت فروم ايجيبت تعطيني معلومات عن اوبجكت الجمله اذا هذه اوبجكت وما دامها اوبجكت اذا انا بقدر اشطب ويتش بتصير الجمله اي بروك ذا فاز مام بوت فروم ايجيبت شطبنا ويتش ليش شطبناها لانها بتعود على الاوبجكت تبع الجمله فبقدر اشطبها اوكي ملخص القاعده تبعتنا الجزء تبع الديفايننج ريليتيف كلوز بقول انه احنا في عندنا جزئين من الديفايننج ريليتيف كلوز جمل الوصل المعرفه منها ما هو فول ومنها ما هو ريديوس شو فول وريديوس فول اي اننا لا نستطيع ان نشطب هو ويتش او ذات بينما ريديوس ممكن شطب هو ويتش او ذات نشوف الجمله تبعتنا جاك از ا يانج بوي هو ليفز وذ هيز ماذر This is the defining relative clause who lives with his mother. بتعود على مين؟ على subject الجملة اللي هو a jack is a young boy. اللي هو jack. كيف عرفنا أنه بتعود على subject وجود verb بعد هو. Can we omit or leave out the who, which or that? No. Who describe the subject? Who بتوصف لنا فعل الجملة. We can't leave out the relative pronoun. ما بنقدر نترك ال relative pronoun عشان هيك سمينا النوع هذا full. أما reduce تعال نشوف الجملة children can visit other world that stories describe لو لاحظتي ذات محطوطة between brackets يعني ممكن أستغني عنها طيب where is the defining relative clause هيو that stories describe ماشي بتعود على مين بتعود على object الجملة اللي هو other world ال other world كيف عرفنا إن بتعود على object لأنه جاء بعد ذات noun جاء بعديها noun إذا بنقول إنه that describes the object إن that تصف المفعول we can leave the pronoun out نقدر نسيب البرونون تبعنا هو that children can visit other world stories describe في شيء أي مشكلة طيب الاكزامبل موجود موجودة عندنا في الكتاب المدرسي طبعا إحنا تقريبا شرحنا معظمها تعال نشوف مع بعض fairy stories often feature animals which or that talk طبعا which that talk بتعود على مين على الانيمالز اذا هي بتوصف السبجكت تبع الجمله واذا انتبهتي وراها فيرب يعني بتعود على سبجكت الجمله can we omit which او that no we can't jack is a young boy who or that lives with his mother طبعا انا هنا حطينا هو او ذات يعني نستبدل هو بذات و which بنقدر نستبدلها بذات في الديفايننج بنقدر نستبدل هو او which بذات Jack is a young boy who that lives with his mother. Who lives with his mother? This is the defining relative clause. بتعود على subject الجملة اللي هو Jack اللي هو young boy. The woman who that found me was very polite. نشوف the defining relative clause. هيها who that found me اللي بدأت به who هي the defining relative clause. بتعود على مين على subject. شو عرفنا؟ أجا وراها verb. طيب. تكلمنا عن حاجة اسمها full reduce reduce يعني بقدر أحذف أنا اللي حكيناه قبل بشوي كله كان full الاكزامبل اللي كانت في الكتاب المدرسي full نشوف هنا نشوف الجمل اللي عنا children visit the other words that stories describe انتبهي that stories describe بعد that شو أجا عنا noun إذا ال defining relative clause بعود على مين على object اللي هو other words إذا ممكن أنا أشطب ذات فيش أي مشكلة عندي عشان هيك حاططها بتوين براكس ما بين أقواس. They learn to question the world that they see around them. تعال نشوف that they see around them. هاي defining relative clause بتعود على مين؟ على the world. طيب the world هذه subject ولا object؟ لا object. كيف عرفنا؟ أجا بعد ذات noun they. إذا ممكن أشطب ذات. That's the woman that I found. That I found the defining relative clause بتعود على مين على object كيف عرفنا وراها a noun ممكن أشطب that أو ممكن أشطبها complete the grammar rules in the example other word or the word and the woman اللي هي معلمة عندك بالأسود the other word the word or the woman كلهم هدول are the subject or the object of the sentence of the verb describe see and phone اللي هما يعتبروا الأوبجكت تبع الأفعال هذه ولا السبجكت طبعا لا الأوبجكت 
لانه احنا اتفقنا طالما في نون اذا هي بتعود على اوبجكت الجمله when the pronoun that refers to the subject او object we can leave it out متى احنا بنحذف that لما بتعود على subject ولا على object لا طبعا لما بتعود على مين على object الجمله طيب يلا نشوف مع بعض انا جبت لك مجموعه من الجمل تعالي نحلهم مع بعض يلا الجملة السؤال بيقولنا join the sentences using who, which or that omit unnecessary words اربط الجمل ب who, which او بديلهم that و omit unnecessary word مع حذف اي كلمة مش لازمة يعني اذا كان في pronoun مش لازم حنحذفه او نفس ال relative pronoun مش عايزينه حنحذفه تعالي نشوف I bought the bag it is on offer it is on offer شو هي اللي في العرض the bag إذا حنربط في النص ونشطب إت بكل بساطة عملية الربط حتكون في النص ونشطب إت ونستخدم إيش الرابط ويتش إذا صارت الجملة آ آه حنشطب إت وحنقول آي بوت ذا باك ويتش إز إن أوفر أشطب ويتش؟ لا لأنه أجا وراها فيرب فهي تعود على سبجكت الجملة ما بقدرش أشطبها الجملة الثانية علي إز ذا مانجر هي لوكس أفتر ذا إمبورتس تعالي نشوف إيش نعمل علي is the manager علي هو نفسه المانجر ماله he looks after the imports إذا عملية الربط واضحة في النص حنربط حنشطب هي يلا نشوف الجملة علي is the manager who looks after imports علي هو المسؤول أو هو المدير الذي يأخذ باله يعني وينتبه على الامبورتس الواردات إذا إحنا ربطنا بهو عشان علي هو بيبول نقدر نشطب هو هنا ما بنقدرش اجي وراها فيرب فهي تعود على سبجكت الجمله كمان جمله This is a folk tale I remember it from my childhood I remember it from my childhood تعود على folk tale عملية الربط حتكون بالنص هنستخدم which ولا هو هنستخدم which نقدر نستبدلها بذات اه بنقدر نستبدلها بذات عادي فيش مشكلة طيب نشطب I لا ما بنقدرش نشطبها ولا نشطب مين نشطب it لأنها هي اللي بتعود على الفولك تيل يلا نشوف نشطب إت بتعود على الفولك تيل صارت الجملة This is a folk tale which I remember from my childhood ربطنا الجملتين بالرابط which شو ظهر بعديها noun إذا defining relative close تبعتي بتعود على مين على الأوبجكت تبع الجملة بنقدر نشطب which طبعا بنقدر نشطبها لأنها بتعود على أوبجكت الجملة فبقدر أشطبها بتصير الجملة This is a folk tale I remember from my childhood. بهيك بيكون انتهى درسنا. Thank you for listening and goodbye. وانتظروني في الجزء الثاني للدرس.